，为什么要降生在皇宫里头？名、利、权、位，都是人之所爱，人之所好，人之所求，啊，他统统得到。啊，得到了，他放下出家了。你们拼命所求的，我一切满足不要了。这什么？放下烦恼障。那些名利财色，全是烦恼啊！世界人不知道啊，拼命去求啊。啊，这个人觉悟了，啊，到手的全放下，所以他的表法了，他教给我们了，啊，德是怎么成就的？是这么成就的，你放不下，你的德就不圆满。真实的智慧，真实之计，真实的利益是臣服，真实利益不在世间，也不在诸佛刹土，在哪里？净宗所说的长极光净土，三个真实圆满具足，真实之极，真实智慧，真实利益。虽说三个真实，实际上你连痕迹都找不到。啊，那才叫真的真实。还有神迹迹象给你看到，那不是真实。啊，真实法无相，无不相。为什么？它起作用的时候现象。世尊在此地起作用，八相成道起作用。那、啊、说法之心。先把样子统统做出来了。四十九年所说的一切法是什么？就是他这个样子。啊，事出世间法，一切都不染，都不着，样子做出来了。啊，不染不着到究竟，根本没有起心动念，真不着。不起心不动念的，如来的果德了啊！为教化众生，做事实现，所以这个八相成道是全巧方便。每一个学佛觉悟的人，啊，他不是再来人，释迦牟尼佛是再来人，不是再来人。看到释迦牟尼佛种种示现，教诲，他就。当然，这也不是偶然。因过去生中啊，曾经学过，有记住。释迦牟尼佛示现是缘，释迦牟尼佛教诲是缘，因缘具足，他也能豁然大悟，也能明心见性的做佛去了。
啊，这就说明过去给善根成熟了，将熟未熟，就差这个人。释迦牟尼佛跟他也补足他这一生成就，这叫做根熟的众生。啊，根没熟的，把它提升；已经熟的，这一生决定成就。啊，没熟的提升，没有善根的，帮助他种善根。佛来就为这个，不是为别的，但是主要的目标是为根熟众生。跟不熟的不相信啊，他不能理解，不懂啊，当然他不肯做啊。啊，跟熟的能信，能解能信，啊，后面他决定能证。啊，这是凡夫成佛必经的道路。啊，那么八相成成道，我们看了，这意思就深了。我们在印尼爪哇岛。看到一个佛陀留下来的古迹，七百多年前的，那个地方是佛教，有个很大的道场，我去参观过两次，啊，好像是七层，它不是宝塔。啊，墙壁上都有浮雕，佛陀一生的故事，八相成道的故事。参观的人多，礼拜的人多，什么意思？不懂啊。如果懂得这个意思，这参观去。他境界会提升的，他在那里上了一课，啊，佛陀真的在那里教他。